എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ടെക്നിക് ടിപ്സ് എന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു പുതിയ എയർ കണ്ടീഷണർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു എ സി വാങ്ങാൻ പുത്തൻ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയായ ഒരു പുതിയ എ സി വാങ്ങാൻ ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ അവയുടെ വൈദ്യുതി ചെലവ് എത്രത്തോളം എന്നുള്ളതും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം പുതിയ തരം എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ടെക്നോളജിയായ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എ സിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം സാധാരണ എ സികളുടെ പകുതി മാത്രമേ ഇത്തരം ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എ സികൾ കറണ്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ സാധാരണ എ സികളും ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എ സികളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് നോക്കാം ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എ സി എന്ന് വച്ചാൽ ഇൻവേർട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ സി എന്നല്ല പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടറിലും നമ്മുടെ എ സി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എ സി എന്ന് വച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇങ്ങനെ പുതിയ എ സികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എ സി വൈദ്യുതിയെ ഡി സി ആക്കി ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി അല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ എയർ കണ്ടീഷണറിലെ കമ്പ്രസറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എ സി പവറിലാണ് അഥവാ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ലൈനിൽ ലഭിക്കുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് പവറിലാണ് എന്നാൽ ഇൻവേർട്ടർ എയർ കണ്ടീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എയർ കണ്ടീഷണറുടെ കമ്പ്രസർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡി സി പവറിലുമാണ് പഴയ എ സികൾ ആയിരം വാട്ട്സ് പവറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ എ സികൾ ആയിരം വാട്ട്സുള്ള ഒരു എ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരം വാട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ തരം ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എ സികൾ ആയിരം വാട്ട്സ് എ സി ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വെറും നാലിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വാട്ട്സ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ശേഷം അല്പാൽപ്പമായി ആയിരം വാട്ട്സിൽ എത്തി നിൽക്കും തണുപ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആയിരം വാട്ട്സിൽ നിന്നും താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് വെറും നൂറ് വാട്ട്സ് വരെ കുറച്ച് അത് നിലനിർത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം പവർ ലാഭിക്കാൻ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടർ എ സി ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കും സാധാരണ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലെയും നൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വലിപ്പമുള്ള കൂടിയാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് അടി എന്ന അളവിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പത്ത് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അടി വലിപ്പമുള്ള റൂമിലേക്ക് ഒരു ടൺ എ സി മതിയാകും ഇവ ഒരു ദിവസം രാത്രി എട്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നാല് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ പകൽ എട്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് അഞ്ച് സ്റ്റാറുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാറുള്ള ഇൻവേർട്ടർ എ സികൾക്ക് കറണ്ട് ചെലവ് ഇതിലും കുറവാണ് പുതിയ തരം ഇൻവേർട്ടർ എ സികൾക്ക് സ്റ്റെബിലൈസർ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഉൽപാദകർ തന്നെ ഇത്തരം എയർ കണ്ടീഷൻ നിർമ്മാ നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എ സി ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല അതുപോലെ ഇത്തരം ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി ഉപയോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്കറിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം നൂറ് വോൾട്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വോൾട്ട് വരെ എന്നെല്ലാം അതിൻ്റെ കൃത്യമായ വോൾട്ട് എഴുതി വച്ചിരിക്കും ഇത്തരം റെഫ്രിജറേറ്ററിനും ഇനി സ്റ്റെബിലൈസർ ആവശ്യമില്ല സോളാർ പവറിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സോളാർ എ സികളെപ്പറ്റി അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്ന് ഹംസ അഞ്ചുമുക്കിൽ രണ്ടത്താണ് www.softybay.com